。近日，台海地区局势持续升温，日本不停叫嚣未台。虽然美国口头表示遵守一中原则，但是背地里却也是动作不断，在中国东南海域不停挑衅，制造不稳定因素。在国家统一问题上，中国是不会也不可能妥协的。中华民族复兴道路上最后一块绊脚石，迟早要解决的。面对美日的不停阻挠行为，解放军自然不会任其肆意妄为的。在亚太地区局势紧张之际，人民解放军几乎同一时间在黄海、东海等各大海域同时进行了军事演习，并且中俄联合军演也即将在西北军区举行。这些军事行动引发了各界的持续关注。近日，解放军第七十三集团军某两栖装甲旅展开了海上军事训练。央视罕见地公布了此次演习画面。零五式两栖装甲车展现了其在抢滩登陆作战中的卓越能力，为未来可能面临的登岛作战积累了宝贵的经验。紧接着，十三号，央视又公布了第七十二集团军某旅防空部队的对空多目标防御打击的演练画面。之前六月份，第七十一集团军也开展过实弹发射演练。外界认为，这些部队都是解放军对台一线部队，近期持续进行大规模演习，是为了检验这些部队的作战能力。而演习结果表明，各路大军已经做好了充足准备，蓄势待发，时刻准备解决历史遗留问题。中国与俄罗斯也即将在西北地区举行联合军事演习。有分析人士认为，这是中俄联合对美国及其盟友的强势回应。毕竟，在欧洲和亚太，美国数次拉拢盟友举行军演，挑衅中俄两国，不做出相应的回应，实在说不过去。他们认为，中俄此次军演颇有与美国及其盟友对垒的意思。美国及其盟友一直对中华民族的伟大复兴抱有深深的忌惮，害怕中国的强大会威胁到西方的霸权地位，所以一直给中国使绊子，遏制中国的发展。特别在中国复兴道路上最重要的国家统一问题上，一直不断阻挠，制造危机，企图分裂我国。落后就要挨打，英阿马岛之战就是证明，没有强大的军事实力，所有一切都是空谈。而我国早就认识到这一点，面对中国日益强大的国力，美国等西方国家只能是用各种上不了台面的手段来阻挠，但这些都不能改变中国人民维护祖国统一的坚定信念与信心。解放军此次公开登岛演练，各路大军蓄势待发，给了美国及其盟友一个警告：不要把手伸太长，解放军早已准备好面对一切阻挠，祖国必定且必须统一。近期台海局势似乎正在朝着好的局面发展。频繁就台海问题搞事情、以挑起矛盾的美国开始改变态度，公然宣称美国政府支持强健的美台非官方关系，强调不支持台独立。另外，在日本副首相麻生太郎交交大陆若对台地区发动攻击，美日将联手介入后遭到日本政府的否认，表示麻生太郎的言语不代表日本政府的立场。至于澳大利亚以及英国等其他美国盟友，国内的危机情况也使得这些国家再无过多的精力与中国就台海问题较量。在此背景下，台海国际局势逐渐恢复此前的平稳。而原本拿台海问题不断做文章的国家，如今的态度也很大程度上也说明了他们不该再就该问题得罪中国。可为什么伴随着台海国际局势的好转，中国军方不仅没有放松警惕，反而越发警惕？据绿媒的消息报道，截止到十一日，大陆军机进入台西南空域高达七天，仅十一日当天就曾两度进入西南空域。另外，大陆军机二零二一年累计进入台空域一百一十七天。到十一日，共三百五十八架次，而本月就已经达到十六架次。从数据来看，大陆军机对台的巡航仍然在继续，且有加大力度的趋势。局势得到好转，大陆反倒加强巡航次数。在分析看来，或许我国明白，哪怕是美日认怂了，也不过是表面的举动，很可能是在憋什么大招。一方面，很可能是大陆不断加大对台的军事力量，对包括美日在内的多国起到了一定的威慑作用；另一方面，也很可能是他们一开始服软的目的，就是在混淆视听，想借此来麻痹大陆。尽管只是猜测，但基于这种可能性，我军仍然需要时刻警惕。越是这个时候，就越不能放松。大陆军机继续进入台空域巡航，威慑台分裂分子势力的同时，实际上也是对那些居心叵测的越外势力发出警告。解放军完全有能力维护台海地区的和平稳定，任何人、任何国家都别妄想侵犯我国主权和领土。可以说，不管美日等国家有没有认怂，有没有服软，对于大陆来说都是没有用的。台海问题是必须要解决的问题，武力统一也早已经是必然。当前我军所做的一切准备都是在赶统一的进度。虽说和平统一一是手段，但武力统一却是保障。要知道，武力解决问题的根本和基础，可以不用，绝对不能没有。因此，接下来大陆军机进入台空域的动作并不会停止，反而会加大力度，直到台地区重新回到祖国的怀抱。这么看来，美日及时叛变是对的，只是岛内却该敲响丧钟了。被叛变后，是该求饶还是跟大陆硬碰硬呢？美国此前自认为走在世界前列，对威胁到其地位的国家不断挤压，妄图进一步控制国际事态。
。除此之外，美国最近还频繁奔波在国际舞台上，制造了一系列的混乱局面，造成了难以挽回的悲惨结局。美国前后操作弄掉了一大波的好感度，大家纷纷选择远离美国的独爪控制，对美国失望至极。前有无端攻击叙利亚引起的不满，后有阿富汗战争引发的声讨。无疑不是在对美国的质疑与愤怒，而经此遭遇后，美国依然选择孤立执行。这次美军舰直接闯入西沙海域，这是嫌骂声不够，还要把中国拉入僵局，继续败坏仅剩的好感度了吗？日前，据南部战区表示，美军舰并未通知中国政府，暗自擅闯西沙海域，这是在严重挑衅中国领权。而面对美军的小人行径，解放军及时发现并予以制止，对其进行驱离警告。随着中国的崛起，美国对中国的打压也持之以久。其认为中国的发展速度过快，影响到了他龙头的地位。很显然，美军此举就是想试探中国的底线，也进一步暴露了酝酿已久的野心。事实上，美军没少在西沙领域进行活动，这已经不是美军第一次暗闯西沙海域。早前，根据南部战区表示，美国威尔伯未经允许擅闯西沙，这是一种恶劣的挑衅行为。中国对此给出强硬的态度：如果美方不认清自己的处境，继续选择在对华这条歧路上前行，中国将不留情面，进行自我防卫保护，捍卫国家主权和领土完整。而中美关系也一直处于一个微妙的平衡，两者看似关系缓和，实则美国暗藏祸心，背后不断滋生事端。这次美方再生事端，无异于火上浇油，这是在逼中国出手。在联系美国今日诡异的态度，对华释放善意后，又进一步排挤施压，这是给快糖再给一巴掌。美国的这种变相推动，又有什么潜在含义？软的不吃，非吃硬的。有国际人士评论说，对于美军这种流氓行为，硬拳头或许是最好的警告。美国一味试探性的剑踩中国的底线，挑战中国的决心，这是所不能容忍的。美国公开叫板，或是想拉中国下水，过于柔和性的警告，很明显对美国不起作用。或许武力才是硬道理。无论美国的真正目的是什么，中国都应该警惕美军的行为。而我们也相信，虽然中国在国际舞台始终秉持着和谐发展理念。扮演着谦逊和平的角色，但是美方如果不接受反省，选择持续挑衅，中国也绝不会有所退步，会坚决捍卫自己的权利，与美国一较高下。五角大楼指出，为了确保美军在西太地区的绝对优势，美军将计划在日本境内部署大量的中程弹道导弹。关于这一则消息，菅义伟在访问美国时已经跟美国领导人谈过，可日本却仍对此装作不知情。美国在日本部署大量的中程弹道导弹，主要是担心中国会在本世纪中叶拥有比美军更大的军事优势。美国参谋长联席会议主席米利在近日公开承认，表示已经就部署中程导弹的相关事宜与日本进行沟通。日本目前并未反对。五角大楼认为，可以利用日本的有利位置，打造出一个针对中俄的弹道导弹网，确保对中国的主要城市以及俄罗斯实施威慑。确实。如果在日本部署大量的中程弹道导弹，对于中俄来说无异于是极大的威胁。比如，若是在日本部署五百到五千公里的中程弹道导弹，也就意味着中国东部所有经济发达的城市都会暴露在美国导弹的打击范围内。此外，对于俄罗斯来说，美国在日本境内部署导弹，对于俄罗斯的威胁也是相当大。俄罗斯远东地区地广人稀，加上人口不足和几个主要城市，一旦美国在北海道部署中程导弹，俄罗斯远东城市很难在发生战争时全身而退。如此说来，此前美国退出中导条约，很可能就是为了大规模部署中程弹道导弹做准备。不过话说回来，日本真的会同意美国将导弹部署在本国境内吗？且不说针对这种攻击性武器，必定会引起中方的强烈不满，导致中日关系急剧恶化。万一中日哪一天真引爆了战争，日本这些部署了攻击性导弹的地区，届时肯定会成为中国东风系列导弹重点投递对象。因此，分析认为，美国所说日本目前没有反对，并不代表日本同意。或许是该国无法对美国说不，也或许是日本。打算利用中美博弈的机会，实现自己国家正常化的目标。不管怎么说，美日定制危险战争机会，必定会遭到反制。中方明确表示，若美国敢在亚太地区部署导弹，解放军将被迫进行反制。俄罗斯也强调，美国在日本部署中程导弹将会遭到报复。现如今，美国的军事冒险越来越明显，搞军事威慑的味道也越来越浓。尤其是目前美国在国内深陷危机、无法自拔的情况下，该国军事冒险的可能性会更大。至此，局势恶化很可能已经无法回避。所以。就算是希望和平的中俄两个大国，也一定要在必要时刻团结起来，同时对美国祭出杀招。当然，面对美国这样的国家，不需要过多的废话。现在的拜登得有多害怕？一旦中俄因此联手，就意味着美国霸权要结束了。